తెలంగాణ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి శ్రీ కె చంద్రశేఖరరావు గారు నిన్న ఒక ప్రెస్ మీట్ పెట్టాడు మీడియా ముందుకు వచ్చి ఆయన రాష్ట్ర ప్రజలను ఉద్దేశించి ఆయన కొన్ని విషయాలు చెప్పాడు చాలా చక్కగా చాలా అద్భుతంగా ప్రతి ఒక్క మానవుణ్ణి మానవ హృదయాలను అద్దుకునే విధంగా కూడా ప్రతి ఒక్కడు కూడా ఆలోచించే విధంగా ప్రతి ఒక్కడు కూడా ఆయన చెప్పినటువంటి వాటిని ఆలోచించి నడిచే విధంగా కూడా ప్రతి ఒక్క విషయాన్ని కూడా క్షుణ్ణంగా మనకు విశదీకరించి చెప్పాడు ఎందుకంటే ఈ కరోనా అనేది మనకు మాయ మహర్లాగా తగలాడింది సరే మనకు వారం రోజుల్లో పది రోజుల్లో బయటపడిపోతాం అనుకుంటే ఈ తబ్లికి జమాది ప్రార్థనలో పోయినటువంటి ఆ ముస్లిం భక్తులు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళ వల్ల అక్కడ నుంచి ఇతర దేశాల నుంచి తబ్లికి జమాతికి వచ్చినటువంటి వాళ్ళు కా కరీంనగర్కి లేదా హైదరాబాదు తెలంగాణ రాష్ట్రంలో పర్యటించడం వల్ల దేశం అంతా పర్యటించడం వల్ల ఇది మనం వారం రోజుల్లో లాక్డౌన్ ఎత్తేస్తాం అనుకునే కొద్ది ఈ కేసులు పెరిగిపోయినాయి రోజు రోజుకి ఈ కేసులు పెరిగిపోతున్నాయి పాజిటివ్ కేసులు కాబట్టి ఇప్పుడున్న పరిస్థితుల్లో లాక్డౌన్ ఎత్తేస్తే ఇంకా కూడా సమస్య తీవ్రమయ్యేటట్టు ఉంది కాబట్టి మనం అందరం కూడా ఆలోచించాలి మనం ఈ లా మనకు ఉన్నటువంటి ఒకటే మార్గం మనకు ఎందుకంటే మందులు లేవు మెడిసిన్స్ లేవు సరైనటువంటి వ్యాక్సిన్ ఇంకా కూడా కనుక్కోలేదు కాబట్టి ఒకటే ఒకటి ఈ ప్రత్యామ్నాయం ఏదైతే ఉందో లాక్డౌన్ ఎందుకంటే వాళ్ళ వల్ల ఇప్పటి వరకు ఏంటంటే పదిహేను రోజుల తేదీకి మనకు అంతా కూడా క్లియర్ అయిపోద్ది అనుకున్నాము కానీ ఇప్పుడు కేసులు బయటపడుతున్నాయి కాబట్టి వీళ్ళకి సంబంధించి కాంటాక్ట్ అయిన వాళ్ళు ఈ కేసులు బయట రావాలంటే ఇంకో పదిహేను రోజులు పడుతుంది మళ్ళీ వాళ్ళకు సంబంధించినటువంటి వాళ్ళు ఇంకొక పదిహేను రోజులు ఈ విధంగా ఇది ఈ ఒకరికొకరికి కాంటాక్ట్ ఏ స్థాయిలో ఎంత స్థాయిలో వెళ్ళిపోయిందో ఇది ఎలా వెళ్ళిందో ఇదంతా మనకు బయటపడాలంటే దాదాపు చాలా టైం పడుతుంది కాబట్టి ఇంకొక దాదాపు ఇంకొక సుమారు ఇంకో రెండు నెలల కాలం ఇది ఎక్స్టెన్షన్ చేయాలి వస్తుందేమో చేస్తే బాగుంటుందేమో అని కూడా చెప్పడం జరిగింది నేను కేంద్ర మన ప్రధానమంత్రి కూడా నరేంద్ర మోడీ గారికి కూడా ఇదే విషయంగా చేయాలని చెప్తాను ఆయన ఆల్రెడీ నేను సపోర్ట్ చేస్తానని చెప్పి ఒకటి చెప్పాడు ఇది అందరూ కూడా మనం పాటించాల్సి వస్తుంది అని చెప్పని మనం ఇంతకుమించి మార్గం లేదు ఎందుకంటే ఈ లాక్డౌన్ ఎత్తేస్తే ఎవరైనా సరే విచ్చలవిడిగా వెళ్ళిపోతారు ఒక్కసారిగా మనం ఎందుకంటే ఎవరు లాక్డౌన్ ఎత్తి సడలించినా కానీ ప్రాబ్లం ఎవరికి ఎగ్జామ్షన్ ఇస్తావు ఎవరికి లాక్డౌన్ ఇది ఇస్తాము నాకు లాక్డౌన్ ఇస్తే వాడేం గొప్ప నేనేం తక్కువ వాడేమి పెద్ద నేనేం చిన్న లేదు దానికి ఎందుకు ఇచ్చావు దీనికి ఎందుకు ఇచ్చిన విమర్శలు వస్తాయి అన్ని సమస్యలు ఉన్నాయి కాబట్టి ఒకరికి ఇస్తే ఎవరిని ఆపుతాము ఎవరిని బయటకు రేపిస్తాము ఒక పక్క ట్రైన్లు బస్సులు వదిలే ఉంటే ట్రైన్లు రైల్వే స్టేషన్లు బస్ స్టాండ్లు వేల మంది ప్రయాణికులు అక్కడికి వెళ్తారు లేదా ఆ కాలేజీలు ఇలాంటి స్కూళ్ళు ఓపెన్ చేసామంటే అక్కడ లక్షల మంది విద్యార్థులు వెళ్ళిపోతారు లేదా వ్యాపారస్తులు అన్ని వ్యాపారాలు షాపింగ్ మాల్సు లేదా ఈ వ్యాపారాలన్నీ కూడా స్టార్ట్ చేసుకోండి ఇండస్ట్రీస్ పరిశ్రమలు అంటే అక్కడ కూడా మళ్ళీ వేల మంది ఉద్యోగస్తులు వీళ్ళందరూ కూడా మళ్ళీ ఎక్కడ యథావిధిగా తిరతారు ఈ జనాభాను అంతా ఈ ఇన్ని కోట్ల మందిని ఏ విధంగా కంట్రోల్ చేయగలం ఎవరిని ఆపగలం పోలీసులు ఎంతమందిని ఆపగలరు ఎంతమందిని కట్టడి చేయగలరు ఇన్ని సమస్యలు ఉన్నాయి కాబట్టి దయచేసి మనకి ఇంకా ఉన్నటువంటి మార్గం లాక్డౌన్ కంటిన్యూ చేసి తప్ప కంటిన్యూ చేసి తప్పక వేరే మార్గం లేదన్నట్టు కూడా ఆయన చెప్పాడు మనకు అదే విధంగా ఉండాల్సి వస్తుందని చెప్పాడు కాబట్టి ఇది ప్రతి ఒక్కరు కూడా అర్థం చేసుకున్నారు అది ఆయన ఇంకోటి కూడా చెప్పాడు నేను ఏదైనా ఉంటే మంచి అనుకుంటే అది ఓపెన్గా మాట్లాడతాను అవతల కూడా ఏమైనా అనుకొని బాధపడని లేదా కష్టం అనుకొని తిట్టుకొని ఏమైనా అనుకొని నాకు మంచి అనిపిస్తే అది ఖచ్చితంగా మీకు ముందు తెస్తాను మాట్లాడుతున్నాను అది ఒక మెచ్యూరిటీగా ఒక అనుభవం కలిగినటువంటి నాయకుడు చేసేటువంటి పని అది ఒక నిజంగా కూడా ఆయన పరిపక్వతని నిన్న చాటుకున్నాడు ఆయన ఎందుకంటే ఇన్ని సంవత్సరాల సుదీర్ఘ రాజకీయ అనుభవం కావచ్చు ఆయనకు ఉన్నటువంటి పాండిత్యం అవగాహన కావచ్చు లేదా రాజకీయ అనుభవంతో ఆయన పరిపక్వత నేను చూపించాడు అదేవిధంగా కూడా కొంతమంది ఎవరైతే దుష్ప్రచారం చేస్తున్నారో విమర్శలు చేస్తున్నారో కొంతమంది నాయకుల గురించి కొంతమంది పత్రికా విలేకరుల గురించి కూడా మాట్లాడేపుకుని పత్రిక యాజమాన్యాల గురించి కూడా ఇలాంటి శవాల మీద పేలాలు ఎరుకున్నటువంటి రాజకీయాలు చేయొద్దు దయచేసి మీరు ఏదైనా ఉంటే మంచి మెసేజ్ ఇవ్వండి ఈ సమయంలోనే ఇట్లాంటి దరిద్రపు రాజకీయాలు చేసి దరిద్రపు కూడా రాజకీయాలు చేస్తారని చెప్పని కూడా వాళ్ళు బుద్ధి చెప్పారు ఎందుకంటే ఇంకా కూడా చెప్పాడు గట్టిగా ఇంకొక అడుగు ముందుకేసి మీరు ఈ కరోనా పూ అయిన తర్వాత బయటపడ్డాక మిమ్మల్ని ఎంత చూస్తాను ఎవరెవరైతే మీరు మీరు చెడుగా ప్రవర్తన ప్రచారం చేశారో మేము ఈ విధంగా చేస్తుంటే మీరు హాస్పిటల్ లేవంటారు లేదు ఇంకోటి పట్టించుకోవడం లేదంటారు కిట్లు లేవంటారు ఇంకోటి లేదంటారు మీరు చూసారా మీరు ఎంతమంది గాంధీ హాస్పిటల్కి వెళ్ళి చూసారా గాంధీ హాస్పిటల్లో ఎంతమంది పనిచేస్తున్నా చూసారా నిరంతరం ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ పనిచేస్తున్నటువంటి డాక్టర్ని మీరు విమర
పట్టినటువంటి బాధ్యత ఉంది ఇలాంటి చీడ పురుగులు దేశానికి పట్టినటువంటి చీడ పురుగుల్ని వాళ్ళకి కేసులతో వాళ్ళు భయపడరు వాళ్ళకి కరోనా కంటే ఎక్కువగా కూడా భయపడే విధంగా వాళ్ళకి సవి చూపించాల్సినటువంటి అవసరం కూడా వచ్చింది ఖచ్చితంగా కూడా కేసీఆర్ ఆ పని చేశాడు ఈ ఈ ఈ యదవులకు అందరూ కూడా బుద్ధి ఖచ్చితంగా కూడా చెప్తాడు అనేది గట్టి నమ్మకం ఉంది ఇంకొక విధంగా కూడా ఆయన గొప్పగా ఏం చెప్పిందంటే రైతుల గురించి చెప్పాడు రైతులు మనకు కాళేశ్వరం లాంటి ప్రాజెక్టులు వచ్చాయి నలభై లక్షల ఎకరాలు సాగు లేక వచ్చింది మనకు కావాల్సిన నలభై లక్షల ఎకరాలు ఈరోజు పంట కోతకు రెడీగా ఉంది మనకు మనం లక్షణంగా మనం బాగా హ్యాపీగా ఉంటాం అనుకున్న సమయంలో కరోనా వచ్చింది అయినా కానీ ఇబ్బంది లేదు రైతులను ఖచ్చితంగా ఆదుకుంటాం ఏ సమస్య ఉన్నా కానీ వాళ్ళకి ఆ పంట కోతలకు సంబంధించి ఎలాంటి ఇబ్బంది లేకుండా ఆ గన్నీ బ్యాగ్స్ సంబంధించి కూడా ఆ గోతాలు ఏదైతే ఉన్నాయో ఆ గోతాలు కూడా తెప్పించడానికి కూడా నేను ప్రధానమంత్రి మన సారీ బెంగాల్ ముఖ్యమంత్రి మమతా బెనర్జీ కూడా మాట్లాడాను స్వయంగా రెండు సార్లు మాట్లాడాను వాళ్ళ అధికారులతో మాట్లాడాము మా అధికారులు అని చెప్పేసి ఆ గన్ని బ్యాగులు తెప్పించి కూడా ఆ ఎఫ్సీఐ గోడౌన్లో స్టోరీ చేయడానికి కూడా అన్ని ఏర్పాట్లు చేస్తానని గట్టి హామీ ఇచ్చాడు అదేవిధంగా ప్రజాప్రతినిధులు ఎవరైతే అధికారులు వాళ్ళు చేస్తున్నటువంటి వాళ్ళందరూ కూడా ప్రశ్నించాడు ఏది మగజ్జ సిబ్బంది కావచ్చు పోలీసులు కావచ్చు మున్సిపల్ శాఖ వాళ్ళు కావచ్చు లేదు ఇంకో మిగతా అధికారులు కావచ్చు సచివాలయ అధికారులు ఉద్యోగస్తులు కావచ్చు లేదా హెచ్ఎండబ్ల్యూఎస్ వాటర్ సప్లై వాళ్ళు కావచ్చు అందరినీ కూడా అభినందించడం అదేవిధంగా గ్రామాల్లో ఉన్నటువంటి పంచాయతీ సర్పంచ్లని మున్సిపల్ కార్పొరేటర్లని చైర్మన్లని అదేవిధంగా కార్పొరేటర్లని అందరినీ కూడా ప్రశంసించాడు వాళ్ళు చేసినటువంటి సేవల్ని కొనియాడాడు మరింత సేవ చేయమని కూడా వాళ్ళకి ధైర్యాన్ని ఇచ్చాడు ఇంకా కూడా ఏంటంటే ఈ సేవ చేసినటువంటి వైద్యులకి అలాగే వాళ్ళకి వాళ్ళకి ఇన్సెంటివ్ కూడా ప్రకటించాడు ముఖ్యమంత్రి తరపున వాళ్ళకి అడిషనల్గా కూడా ఒక థర్టీ పర్సెంట్ వాళ్ళకి శాలరీ ఇస్తామని చెప్పడం అదేవిధంగా హెచ్ఎండబ్ల్యూఎస్ జిహెచ్ఎంసి ఉద్యోగులకి కొంత వాళ్ళకి ఇన్సెంటివ్ కింద ఇస్తానని చెప్పనేసి బోనస్ కింద ఇస్తామని చెప్పడం అదేవిధంగా ఎవరైతే మున్సిపల్ కార్మికులు ఎవరైతే పారిస్థితి కార్మికులు వాళ్ళకి కానీ మిగిలిన వాళ్ళకి కానీ వాళ్ళకి కూడా ఒక ఏడు వేల ఐదు వందలు అలా ఇస్తానని చెప్పి కూడా చెప్పడం ఈ విధంగా కూడా వాళ్ళకి ఆ ఇచ్చేటువంటిది ఏదైతే ఉందో అక్కడ ఒక ఇన్సిటివ్ ఒక ప్రోత్సాహం కింద చెప్పాడు దానివల్ల వాళ్ళు ఏదో బాగుపడి పోతారు వాళ్ళు ఏదో ఇదైపోతారని కాదు ఎంకరేజ్మెంట్ కింద ఇస్తున్నారని కూడా చెప్పడం జరిగింది ఈ విధంగా కేసీఆర్ గారు చాలా మెచ్యూర్డ్గా చాలా పరిపక్వంగా ఎంతో ప్రజలు మనసులు అద్దుకునే విధంగా కూడా మాట్లాడి మంచి మెసేజ్ని ఇచ్చాడు కాబట్టి ఇలాంటి మెసేజ్ని ఇంకొకటి కూడా చెప్పాడు కొంతమంది ఎవరైతే పని కొట్టుకుని విమర్శలు చేస్తున్నారో నరేంద్ర ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ గారు దీపం వెలిగించమంటే మనందరం బయటకు వచ్చి కలిసి దీపాన్ని వెలిగిద్దామంటే దాని మీద కూడా విమర్శలు చేస్తారో పనికి మాలిన వాళ్ళ బుద్ధి లేని వాళ్ళని చెప్పి కూడా విమర్శించాడు ఎందుకంటే ఒక మంచి మనం యూనిటీగా ఉన్నాము మనం అంతర సమైక్యతను సాటుతున్నాము ఇలాంటి విపత్కర సమయంలో కూడా ఇలాంటి కష్టకాలంలో కూడా ఇంతలాంటి గడ్డు పరిస్థితుల్లో కూడా మనందరం కలిసి ఉన్నాము ధైర్యంగా కలిసి ఉన్నాము అని చెప్పని దానికి సంకేతంగా సంఘీభావంగా ఈ ఎవరైతే పనిచేస్తున్నారో వాళ్ళందరికీ సం సంఘీభావంగా మనం కొవ్వుతులు దీపాలు వెలిగించుకుందాం టార్చ్ రేట్ వెలిగిస్తామంటే దీపం వెలిగిస్తే కరోనా పోద్దా లేదా టార్చ్ రేట్ వెలిగిస్తే కరోనా రాదా లేదా ఇంకొకటి టార్చ్ లైట్ వెలిగిస్తే లేదా ఇంకో అని చెప్పినసి విమర్శించడం ఎంత మాత్రం కరెక్ట్ ఇది మీకు తగన మీకు బుద్ధి ఉందని చెప్పిన కూడా విమర్శించాడు ఇది ఒక మంచి పరిణామాన్ని ఒక ప్రధానమంత్రి అంటే మనకు కుటుంబ పెద్ద లాంటి మన ఎలాగో దేశానికి కూడా మనకు పెద్ద ప్రధానమంత్రి ఆ దేశ ప్రధాన్ని మనం గౌరవించాలి దేశ ప్రధాని చెప్పిన మాటలు ఏదైనా సరే మనం అంగీకరించాలి గౌరవించాలి మనం చెప్పనేసి కూడా గట్టిగా హెచ్చరించడం జరిగింది దేశ ప్రధాని తీసుకున్నటువంటి నిర్ణయాలను కూడా ఆయన సపోర్ట్ చేస్తున్నట్టు ఆయన సహకారం అందిస్తానని ఆయనకు ఏ విధంగా అయినా సరే మేమందరం ఖచ్చితంగా సహకారం అందిస్తామని కూడా గట్టిగా చెప్పడం జరిగింది హ్యాండ్స్ ఆఫ్ కేసీఆర్ గారు మీలాంటి నాయకులు మీలాంటి నాయకులు కావాలి దేశానికి కావచ్చు రాష్ట్రానికి కావచ్చు మీలాంటి గట్టి నాయకులు ఎంతో అవసరమని కూడా మరి మళ్ళీ మీరు మీలాంటి నాయకత్వం 